প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস ফার্স্ট ইয়ার আছো তোমাদের জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি ইতিমধ্যে এই সাজ এই অধ্যায় থেকে আমি কয়েকটা সাজেশন তোমাদের দিছি তবে প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা সেই সাজেশনগুলো একটু দেখে নিবা তো আজকে তোমাদের বিবিএতে যে চারটা ডিপার্টমেন্ট আছে ফিনান্স অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং সেই চারটা ডিপার্টমেন্টে যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আসে সেই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অথবা তোমরা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যারা আসো অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তবে এই সাজেশনটা সলভ করার আগে আমি একটু সাজেশনটা তোমাদেরকে বুঝাই দিই তারপরে প্রশ্নটা বোঝানোর পরে আমি অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো কীভাবে সমন্বয় সাধন করব সেটা দেখাবো দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স অফ সানফ্লাওয়ার লিমিটেড আর এস পলস জানুয়ারি থার্টি ফার্স্ট টু সার্ভিস রেভিনিউ টাকা ফিফটি থাউজেন্ড প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স টাকা টেন থাউজেন্ড নোটস প্যাবল টাকা ফর্টি থাউজেন্ড আনান রেভিনিউ টাকা এইটি থাউজেন্ড এটা আংশিক রেয়ামিল তাদের দিছে ট্রায়াল ব্যালেন্স তারপরে কিছু সমন্বয় আছে দেখো অ্যাডজাস্টমেন্ট এক নম্বর সমন্বয় যেটা বলছে প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স ইজ অফ এ টু ইয়ার পলিসি অর্থাৎ অগ্রিম বিমা দুই বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে দুই নম্বর সমন্বয় বলছে দ্য নোটস প্যাবল ইজ এ সিক্স মান্থ টেন পার্সেন্ট নোট ইস্যুড অন জানুয়ারি ওয়ান অর্থাৎ আমাদের প্রদেয় বিলটা জানুয়ারিতে ইস্যু করছিল দশ পার্সেন্ট যেটা নোট বা প্রদেয় বিল তিন নম্বর সামনে বলছে সার্ভিস সেভেন কাস্টমার অর্থাৎ সাতজন কাস্টমার পেইড ফর দ্য কোম্পানি সিক্স মান্থস সার্ভিস প্যাকেজ অফ টাকা এইটিন থাউজেন্ড বিগিনিং ইজ জানুয়ারি ওয়ান অর্থাৎ জানুয়ারি ওয়ানে তারা সাতজন কাস্টমার ছয় মাসের জন্য আঠারো হাজার টাকা দিছে ছয় মাসের জন্য জানুয়ারিতে দিস দিস কাস্টমার ওয়ার সার্ভ ইন জানুয়ারি অর্থাৎ ওই কাস্টমারগুলো সেবা গ্রহণ করে জানুয়ারি মাসে চার নাম্বার সমন্বয় বলছে সানফ্লাওয়ার লিমিটেড র্যান্ড আট আদার কাস্টমার্স বাট আনবিল্ড এট জানুয়ারি থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড নাইনটিন ওই সানফ্লাওয়ার লিমিটেড অন্য একজন কাস্টমারকে সেবা প্রদান করে যেটা এখন আনবিল্ড আছে অর্থাৎ এখনও বিল করা হয়নি বকে আছে টোটাল টাকা সেভেন থাউজেন্ড ওই আনবিল্ডের টাকার পরিমাণ হলো সেভেন থাউজেন্ড প্রিপেয়ার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি সমন্বয় দাখিলা দিতে হচ্ছে তো সমন্বয় যাবে দাবা সমন্বয় দাখিলা আমাদের জন্য যাবেদার একটা ঘর রেডি করতে হয় তো যাবেদার জন্য আমি একটা ঘর রেডি করব যাবেদার মধ্যে ফার্স্টে ডেটের ঘর তারপরে রেফারেন্সের জন্য একটা ঘর দিব অথবা লেজার পেসের জন্য একটা ঘর দিব তারপর ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ফার্স্টে ডেট পার্টিকুলারও লেখা যায় অ্যাকাউন্টস টাইটেলও লেখা যায় রেফারেন্স ডিআর টাকা অর্থাৎ ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ঠিক আছে তো উপরে লিখব ইন দ্য বুকস অফ বুকস অফ সানফ্লাওয়ার ইন দ্য বুকস অফ সানফ্লাওয়ার সানফ্লাওয়ার বইতে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি অর্থাৎ সমন্বয় দেখিলাম খেয়াল করো এখানে আমাদের সমন্বয় দাখিলাটা দিতে হবে জানুয়ারি একত্রিশ দুই হাজার উনিশে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের শেষে তো টু থাউজেন্ড নাইনটিন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড জানু থার্টি ফার্স্ট একদম এক নাম্বার থেকে আমরা প্রত্যেকটা সমন্বয়ের তারিখে হবে কিন্তু জানুয়ারি একত্রিশ তারিখ অর্থাৎ এক মাসেরই তারা দেখাইতে বলছে এখানে তো একত্রিশে জানুয়ারিতে আমরা দেখাবো এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটা চারটা সমন্বয়ের যাবেদা কীভাবে হবে সেটা একটু খেয়াল করো প্রিভেড ইন্স্যুরেন্স ইজ অফ এ টু ইয়ার পলিসি অর্থাৎ আমাদের যে প্রশ্নের ভিতরে প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স আছে দেখো এই দশ হাজার টাকা এই প্রিফেড ইন্স্যুরেন্সটা অর্থাৎ অগ্রিম বিমাটা প্রদান করছিল দুই বছরের জন্য প্রথমে আমাকে যেটা কাজ করতে হবে যেহেতু অঙ্কটা আমাদের এক মাসের অর্থাৎ জানুয়ারির সেজন্য ওই দুই বছরের প্রিফেড ইন্স্যুরেন্সকে এক বছরে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ প্রিফেড ইন্স্যুরেন্সটাকে কমাই দিতে হবে আমরা জানি প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স হলো সম্পদ সম্পদ কমলে ক্রেডিট হয় তো প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট হবে ঠিক আছে ডেবিট হবে কি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস অর্থাৎ আমার এক মাসের ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস খরচে পরিণত হবে তাহলে আমরা এটাকে যদি জার্নাল দিই এটা জার্নাল হবে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস ডেবিট প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট টাকাটা কীভাবে নির্ণয় করব খেয়াল করো প্রশ্নের ভিতরে র্যামিলের অংশে আমার প্রিফেড ইন্স্যুরেন্সের পরিমাণ ছিল কত দশ হাজার ভাগ দুই দুই কেন দিলাম এখানে যে টু ইয়ার বলছে সেজন্য দুই দিলাম আমরা যখন টু ইয়ার দিয়ে বাগ করব দশ হাজার টাকাকে তখন আমার এক বছরে আসবে এখন অঙ্ক তো আমার এক বছরের নয় অঙ্ক হলো কোন এক মাসের জানুয়ারি মাসের শুধু তো দশ হাজার টাকাকে দুই ভাগ করলে 
যে টাকা আসবে অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা এই টাকাটা হলো এক বছরের জন্য অর্থাৎ বারো মাসের জন্য এখন সেই বারো মাসের ভিতর থেকে এক মাসে নিয়ে আসতে হবে সেই জন্য এই পাঁচ হাজারকে আবার বারো দ্বারা ভাগ করে এক দ্বারা গুণ করতে হবে খেয়াল করো এটা জানুয়ারি মাসের অঙ্ক একত্রিশে জানুয়ারি এক থেকে জানুয়ারি একত্রিশের মধ্যে আমাকে অঙ্কগুলো করতে হবে সমন্বয়গুলো সেজন্য টু ইয়ার বলছে দুই দ্বারা ভাগ করে এক বছরে আনছি আবার এক বছরের টাকাটাকে বারো মাসে ভাগ করে এক মাসে আনছি এবং এক মাস দ্বারা গুণ করলে আমার কত টাকা হয় সেটাই দেখাবো তাহলে আমরা পাঁচ হাজার ভাগ বারো গুণ এক চারশো ষোলো দশমিক ছয় 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 তাহলে আমরা লিখতে পারি চারশো সতেরো টাকা চারশো সতেরো টাকা তো আমার এই গেল প্রিফেড ইন্স্যুরেন্সের যত জাবেদা আছে সমন্বয় করতে হলে জাওয়াদাটা দিতে হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট অর্থাৎ অগ্রিম বিমা থেকে আমার বিমা খরচে রূপান্তর হয়েছে বিমা খরচ হয়েছে বলে খরচ সবসময় ডেবিট সেই জন্য ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট আর প্রিফেড ইন্স্যুরেন্সটা একটা সম্পদ সম্পদ কমলে ক্রেডিট হয় টু রেকর্ড ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস আমরা ব্যাখ্যা লিখতে পারি টু রেকর্ড বা টু অ্যাডজাস্টেড ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস এবার দেখো দুই নাম্বার সমন্বয়ে দুই নাম্বার সমন্বয়ে বলছে দ্য নোটস প্যাবল ইজ এ সিক্স মান্থ টেন পার্সেন্ট নোট ইস্যুড এজ জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড নাইনটিন অর্থাৎ প্রদয়ী বিলটা ছয় মাসের জন্য যদি হয় দশ পার্সেন্টের এবং ওই নোটটা যদি ইস্যু করে জানুয়ারি এক তারিখে তাইলে সমন্বয় জাবাদা কী হবে মূলত এখান থেকে আমরা যে টেন পার্সেন্ট কথাটা বলছে তার সুদের জাবাদাটা দিই আমরা অ্যাডজাস্ট করলে কিসের জাবাদা দিই সুদের তো সুদের জাবাদা দেওয়ার সময় আমরা বকেয়া সুদের এন্ট্রিটা দিই সেই বকেয়া সুদের বাংলায় যদি এন্ট্রি বলি এন্ট্রিটা হয় সুদ হিসাব ডেবিট বকেয়া সুদ হিসাব ক্রেডিট তো এখানে সেটাকে ইংলিশে দিব শুধু আমরা দুই নাম্বার দিয়ে লিখবো মাস তো একেই থাকবে প্রত্যেকটা জানুয়ারি একত্রিশে দিব ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস ডেবিট ইন্টারেস্ট প্যাবো ক্রেডিট ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস ডেবিট ইন্টারেস্ট প্যাবল ক্রেডিট কীভাবে বের করবো খেয়াল করো আমার নোটস প্যাবল কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা তাইলে ক্যালকুলেটার যদি তুমি টেন পারসেন্ট করো চল্লিশ হাজারের যদি টেন পার্সেন্ট করো কত আসবে চল্লিশ হাজার গুণ টেন পার্সেন্ট আমার টাকা হবে চার হাজার এটাকে একটু ব্র্যাকেটে দেখাই টাকা হবে কত চার হাজার এই চার হাজার টাকাকে আমি যদি বারো দ্বারা বাক করে এক দ্বারা গুণ করি বারো দ্বারা কেন বাক করলাম আমরা আগেই জানছি যে কোনো অ্যামাউন্টের উপর কোনো টাকার ফিগারের উপর যদি আমরা ক্যালকুলেটারে পার্সেন্ট দ্বারা ক্লিক করি তাহলে যে টাকাটা আছে সেটা হলো বারো মাসের কয় মাসের বারো মাসের তো আমার অঙ্ক তো বারো মাসের না আমার এক মাসের এই সমন্বয় করতে বলছে সেজন্য ওই চার হাজার টাকাকে বারো দিয়ে বাক করে এক দ্বারা গুণ করবো তাহলে আমাদের চার হাজার বাক বারো গুণ এক টাকার পরিমাণ হবে তিনশো তেত্রিশ দশমিক তিন 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 তাহলে আমরা দশমিকের পর যেহেতু পাঁচের উপরে নেই সেজন্য আমরা তিনশো তেত্রিশ টাকা লিখতে পারি তো আমরা ব্যাখ্যা লিখবো ট্রু রেকর্ড ইন ইন্টারেস্ট এক্সপ্রেসেস অথবা ট্রু রেকর্ড ইন্টারেস্ট অ্যাডজাস্টেড সুদ খরচ সমন্বয় করা হলো দুই নাম্বার সমন্বয় গেলো এখন তিন নাম্বার সমন্বয় দিকে খেয়াল করো তিন নাম্বার সমন্বয় বলছে সেভেন কাস্টমার মানে সাতজন কাস্টমার ফেইট পরিশোধ করছে ফর দ্য কোম্পানির সিক্স মান্থ সার্ভিস প্যাকেজ অফ টাকা এইট থাউজেন্ড বিগিনিং ইজ জানুয়ারি অর্থাৎ কোম্পানি তারা ছয় মাসের একটা প্যাকেজ ঘোষণা করছে আঠারো হাজার টাকা একজনের জন্য সেখান থেকে আমার ছয় মাস থেকে এক মাস আমার অতিক্রান্ত হয়েছে তো আমার কাস্টমারের সংখ্যা কজন সেভেন সাতজন এখন এই কাস্টমার যখন বিগিনিং জানুয়ারিতে তারা প্যাকেজটা গ্রহণ করছে তাইলে তারা জানুয়ারি দিস কাস্টমার ওয়ার সার্ভড ইন জানুয়ারি এর পরের লাইনটা আছে দেখো দিস কাস্টমার ওই কাস্টমাররা ওয়ার সার্ভ সেবা গ্রহণ করছে জানুয়ারিতে তাহলে আমরা জানুয়ারিতে সমন্বয়টা কীভাবে দিব আমরা যখন সিক্স মান্থসের জন্য দিয়ে দিয়েছিলাম খেয়াল করবা এটা অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছিলাম অগ্রিম দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ আমার অঙ্ক তো শুধু জানুয়ারি তো ছয় মাসের জন্য কেন দিলাম আমরা নিশ্চয়ই অগ্রিম দিয়ে দিয়েছিলাম সেই অগ্রিম থেকে অর্থাৎ আমরা কাস্টমারদের কাছ থেকে অগ্রিম গ্রহণ করছিলাম কাস্টমারদের কাছ থেকে ছয় মাসের জন্য অগ্রিম গ্রহণ করছিলাম সেটা এক মাসে যদি আমরা এন্ট্রি করি তাহলে আমাদের আয় অগ্রিম হলো দায় এখন দায়টা কমে গেছে কেন জানুয়ারিতে এটা আমরা অ্যাডজাস্ট করতেছি এক মাসে তাদেরকে সেবা প্রদান করছি তাহলে আমার দায়টা যদি কমে যায় দায়ের কম কমলে আমরা জানি ডেবিট হয় তো আনান্ত রেভিনিউ হবে ডেবিট আমরা তিন নাম্বার সমন্বয় দিয়ে দিতে পারি আন আন্ট সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট আর সার্ভিস রেভিনিউ হবে ক্রেডিট খেয়াল করো আনান্ট সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট টাকাটা এখন কীভাবে বের করবো 
এই আঠারো হাজার টাকা যেটা প্রশ্নের ভিতরে দেওয়া আছে এটা হলো কয় কয় মাসের জন্য ছয় মাসের জন্য তো আঠারো হাজারকে প্রথমে আমরা যদি ছয় দ্বারা ভাগ করি আমার টাকা আসবে তিন হাজার এই তিন হাজারটা হলো একজনের জন্য তাহলে আমাদের সেভেন কাস্টমার আছে সেই জন্য আমরা যদি সাত দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে কিন্তু একুশ হাজার টাকা কত হাজার হবে একুশ হাজার টু রেকর্ড সার্ভিস রেভিনিউ অ্যাডজাস্টেড আমরা লিখতে পারি সার্ভিস রেভিনিউ সমন্বয় করা হলো তো তিন নাম্বার সমন্বয় গেল আমরা চার নাম্বার সমন্বয় যদি যদি তাকাই প্রশ্ন খেয়াল করো সানফ্লাওয়ার লিমিটেড র্যান্ডার্ড আদার কাস্টমার বাট আনবিল্ড এই আনবিল্ড শব্দের অর্থ কিন্তু বকেয়া সানফ্লাওয়ার লিমিটেড অর্থাৎ এই কোম্পানিটা তাদের সেবা প্রদান করছে র্যান্ডার্ড মানি সেবা প্রদান করছে কাস্টমারদেরকে বাট আনবিল্ড কিন্তু এখনও টাকা পাওয়া যায় না এট জানুয়ারি একত্রিশ দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা বকেয়া সেবা সেবা যদি বকেয়া হয় বা সার্ভিস যদি বকেয়া হয় অথবা আয় যদি বকেয়া হয় দেনাদারের সৃষ্টি হয় তাহলে দেনাদার হিসাব ডেবিট হবে আর সেবা এটা বেড়ে যাবে সেবা হিসাব ক্রেডিট সেটাকে ইংলিশে দিলে আমরা দিতে পারি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট কত টাকা হবে প্রশ্ন দিকে দেখো আমার টাকার পরিমাণ হবে সাত হাজার টাকা টু রেকর্ড আনবিল সার্ভিস রেভিনিউ অ্যাডজাস্টেড ব্যাখ্যাটা তোমরাই দিয়ে দেবে টু রেকর্ড আনবিল সার্ভিস রেভিনিউ অ্যাডজাস্টেড তো সমন্বয় জাবাদা দিতে বললে আমরা এইভাবে সমন্বয় জাবাদাগুলো খেয়াল করব একটু বুঝে বুঝে দিব সমন্বয় জাবাদা করতে হলে তোমাকে সাধারণ জাবাদা যেগুলো আছে সেগুলো একটু ভালোভাবে জানতে হবে কারণ সাধারণ জাবাদার যে রুলসটা আছে অর্থাৎ ডেবিট ক্রেডিটের জোর রুলস যেটা সেই সম্পদ বাড়লে ডেবিট খরচ বাড়লে ডেবিট আবার সম্পদ আর খরচ কমলে ক্রেডিট আবার আয় দায় মালিকানা সত্ত্ব এই তিনটা হিসাব যদি বাড়ে তাইলে হয় ক্রেডিট আর যদি কমে ডেবিট এই জিনিসগুলো বুঝে বুঝে তোমাকে সম্পদ খরচ আয় দেয় মালিকানা সত্ত্বেও এই হিসাবের পাঁচটা শ্রেণী যদি তুমি নির্ধারণ করতে জানো এবং সেগুলো কোনটা বাড়লে ডেবিট কোনটা বাড়লে ক্রেডিট তুমি যদি চিনতে পারো তাইলে সমন্বয় যাবেদ নেয় যে কোনো যাবেদায় তোমার কাছে পানির মতো লাগবে তো আজকে কথা না বাড়িয়ে এই ক্লাসটা এখানে শেষ করব তবে পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের জন্য নতুন কিছু নিয়ে হাজির হবো এবং নতুন ইম্পর্টেন্স আসা নিয়ে হাজির হবো তোমাদের উচিত হবে আমাদের এই চ্যানেলগুলোকে আমাদের এই ক্লাসগুলোকে তোমরা একটু শেয়ার করে দিবা তোমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপ যেখানে আছে এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে লিঙ্কটা জানিয়ে তাদেরকেও সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ হেবরকা